அலாமலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் நாகூர் சமையல் நாகூர் சமையலில் ஏழு நாளைக்கு சிம்பிளாக லன்ச் மெனு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நாள் வத்த குழம்பு ஆம்லேட்டு செய்யலாம் அதுக்கு என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஆம்லெட் செய்ய மூணு முட்டை வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பூண்டு வெந்தயம் மிளகாய்த்தூள் புளி மல்லித்தூள் உப்பு இது தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் வத்தல் சுண்டை வத்தல் கொத்தரங்க வத்தல் இது தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் புளியை கரைச்சி அதில் தக்காளியை விழுதாக அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன் இது கூட மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூனு மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூனு இதை கைகளால் நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு மண் சட்டியை ஹீட் பண்ணி ஆயில் ஊற்றி அதில் வெந்தயம் வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் கருகப்பழ பூண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் நல்லா வதக்கிட்டு கழுவி வச்சுருக்கிற வத்தலையும் இது கூடவே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்குதவன புளிக்கரைசல் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இதில் மல்லி மிளகாய்த்தூள் கரைச்சி வச்ச புளிக்கரைசல் இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது மொத்த குழம்பு ரெடி இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதுக்கு துவையில் அரைக்க பொட்டுக்கடலை தேங்காய் வெங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஆம்லெட் செய்கிறதுக்கு வெங்காயத்து கூட உப்பு மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து முட்டையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலக்கி ஒரு ஒரு ஆம்லேட்டாக தான் செய்ய போகிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு ஆம்லேட்டுக்காக இப்போது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு துவையல் ரைஸு வத்தல் ஆம்லேட் வத்த குழம்பு இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாள் கீரை சறு தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு வர மிளகா வல்லாரி வெங்காயம் ரெண்டு மணத்த தக்காளி கீரை கொஞ்சம் முருங்கை கீரை அரிசி கழுவுன தண்ணி தேங்காய் உப்பு இதுதான் கீரை சாருக்கு சைடிஸ்க்கு நெத்திலி கருவாடு உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன் மாங்காய் பச்சடி அதுக்கு ஒரு கப்பும் மாங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சட்டியில் அந்த எடுத்து வச்ச அரிசி கழுவுன தண்ணி வெங்காயம் மிளகாய அடுப்பில் சுட்டு வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட பிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணி கொதித்த உடனே கீரைகளை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கீரை நல்லா வேகணும் இந்த பக்கம் கருவாட்டையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கீரை வெந்துடுச்சு இப்போது ஒரு கடாயில் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக பசினை சேர்த்து வெங்காயம் அதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற மாதிரி வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் பால் கீரை சார் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆறுன பிறகு தான் தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கீரை சார் ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு முன்னாடியே சேர்க்கக்கூடாது ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக கடுகு கருகப்பில் மாங்காய் உப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் அதையும் நல்லா மாங்காய் கூடவே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து 
மாங்காவை நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு சீனியையும் சேர்த்து மாங்காய் வெந்த பிறகு சீனியை சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா இப்போ சிம்பிளான லஞ்ச் மெனு ரெடி ரைஸு கீரை சாறு மாங்காய் பச்சடி கருவாடு இன்றைக்கி இந்த லஞ்ச் நாளைக்கு இன்னொரு லஞ்ச் மெனுவோடு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் தக்காளி சோறு தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் உப்பு சோம்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் சீரகத்தூள் பட்டை கிராம்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய்ப்பால் அரிசி ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாசனைக்காக நெய் வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு நெய்யும் ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட பட்டை கிராம்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது கூட மிளகாய்த்தூள் தக்காளி தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கணும் சோம்புத்தூள் உப்பு இந்த அளவுக்கு மசிகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கங்க எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாமே அந்த சின்ன ஸ்பூனால் தான் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் தண்ணியும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க நான் பாதி தேங்காய் பால் பாதி தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அரிசியை கழுவி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி சுண்டி வந்தவொடனே அடுப்ப சிம்மில் வச்சு மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பத்து நிமிஷம் வச்சால் சுவையான தக்காளி ரைஸ் ரெடி இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி சோயா மசாலாவும் தக்காளி சோறும் செஞ்சுருக்கேன் நாளைக்கு வேறு இன்னொரு சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவோடு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாலாவது நாள் சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் பருப்பு கறி தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் உரிச்சி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் மல்லி புதினா தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் பருப்பு முட்டை மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் சோம்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு முருங்கக்காய் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குக்கரில் பருப்பை சேர்த்து அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஆயில் இதை சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் மஞ்சத்தூளும் ஆயிலும் சேர்க்கும்போது குக்கர் மேலே பொங்கி வராது தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து பருப்பை வச்சுக்கலாம் ஒரு மண் சட்டியில் முருங்கக்காய் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி மிளகாய் தூள் தவிர மற்ற எல்லா தூளையும் இது கூடவே சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா முருங்கைக்காயை வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த ஏழு நாளும் அதிகமாக காய்கறிகள் எதுவும் சேர்க்காமல் ஒரு சில காய்கறிகள் மட்டுமே வச்சு சமைச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது முருங்கைக்காய் வெந்துடுச்சு இது கூட அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுது பருப்பு அதையும் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம்
இது கூட ஒரே ஒரு முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை அதிகமாக சேர்ப்பாங்க நான் இன்றைக்கி ஒன்று தான் சேர்த்துருக்கேன் வாழைக்காய் உப்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் தேங்காய் கருகப்பில் பட்டை மிளகாய் புளி இதெல்லாம் எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்கேன் இது துவையில் அரைக்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பருப்பு கருக்கி இந்த துவையில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹிட் பண்ணி வெங்காயம் இதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது கூட கொஞ்சம் கருகப்பில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த மிளகாய் தூளையும் சேர்த்து அந்த பருப்பு கறி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சுவையான பருப்பு கறி ரெடி கொஞ்சமாக மல்லி இலைய தூவி இறக்கிக்கலாம் இப்போது துவையல் பருப்பு கறி ரைஸு வாழைக்காய் பொரியல் இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு வேறு சமையல் இன்றைக்கி சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் அஞ்சாவது நாள் பருப்பு கடைஞ்சி ரசம் முட்டை தொக்கு இது தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி கரைச்ச தண்ணி பருப்பு வேக வச்சது ஒரு பாத்திரத்தில் புளிக்கரைசல் பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி பச்சை மிளகா கருவேப்பில் பூண்டு மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட பாதி சேர்த்துக்கலாம் பாதி தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு தண்ணி இதை நகர்த்தி வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு விட்டோம் இந்த ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் காய்ந்த மிளகா இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இடித்து வச்ச அந்த பூண்டு கருவகத்தில் பச்சை மிளகா மிளகு சீரகம் அந்த விழுதையும் இது கூட போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி வதக்கும்போது அந்த வாசனை ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கருகப்பில் அப்புறம் அந்த புளிக்கரைசல் அதையும் சேர்த்து இதை நுர வர அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் முட்டை தொக்கு செய்கிறதுக்கு ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ ரசம் இந்த மாதிரி லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உப்பு மல்லி புதினா சேர்த்து ரசத்தை இறக்கி வச்சுக்கலாம் ரசம் ரெடி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் பச்சை மிளகா தக்காளி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கருவேப்பில் மல்லி புதினா சோம்புத்தூள் சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இது கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம் பருப்பு தாளிக்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஹீட் பண்ணி ரெண்டு காய்ஞ்ச மிளகா பூண்டு கருவேப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகா மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கடைஞ்சி வச்சுருக்கிற பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக தேங்காய் மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் அதையும் சேர்த்து 
இப்போ பருப்பு தாளித்ததும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கொதித்தவொன்னா மல்லித்தலைகளை துவைக்கலாம் முட்டைத்தொக்கும் ரெடி இன்றைக்கி முட்டைத்தொக்கு பருப்பு கடையல் ரசம் ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நாளைக்கு வேறு ஒரு லஞ்சோடு பார்க்கலாம் அலாமலைக்கும் இன்றைக்கி சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் ஆறாவது நாள் முட்டை குருமா தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டு வெங்காயம் தேங்காய் கொஞ்சம் விழுதாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு சோம்புத்தூள் அரை ஸ்பூனு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூனு மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லி புதினா கருவேப்பில்ல உப்புத்தூள் அரை ஸ்பூனு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூனு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஒரு கடாயில் ஆயிலை ஹீட் பண்ணி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதை போட்டு நல்லா வெடிக்கட்டும் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் மல்லி பதினா அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி அரைச்ச தக்காளி அந்த விழுதையும் சேர்த்து அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மசாலா தூள்களையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் அரைச்ச அந்த தண்ணியை வச்சு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து தேங்காய் விழுதையும் இது கூடவே சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம் கொதித்த வண்ணம் ஒவ்வொரு முட்டையாக இந்த மாதிரி உடச்சி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் முட்டையை ஊற்றிட்டு கிளறக்கூடாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் கிளறணும் இப்போ மல்லி இலைகளை தூவி இறக்கிக்கலாம் லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டை குருமா சோயா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சோறு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு சோயா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சில்லி சோயா செய்யும்போது காமிச்சிருக்கேன் அதே மெத்தடு தான் நாளைக்கு வேலை லஞ்சோ அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் தேங்காய் பால் ரசம் தேங்காய் பால் சொதினு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது செய்யும்போது நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புளிக்கரைசல் கூட பொடிசாக நறுக்கின ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்ச பூண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூனு மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூனு இதை கைகளால் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு மண் சட்டியில் ஆயிலை ஹிட் பண்ணி கடுகு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் காய்ஞ்ச மிளகாய் நறுக்கி வச்ச பூண்டு கருகப்பில் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு தாளித்து அந்த கொதிக்க வச்ச புளிக்கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறின பிறகு லெமன் ஜூஸையும் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்தால் தேங்காய் பால் சொதி ரெடி இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு இப்போது சோறு உருளைக்கிழங்கு தேங்காய் பால் ரசம் எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் ஏழு நாளைக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக அதிகமாக காய்கறிகள் எதுவும் இல்லாமல் வீட்டில் உள்ள கொஞ்சம் காய்கறிகளை வச்சு சமைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ